मित्रांनो तुम्हाला एक दोन तीन चार ह्या संख्या म्हणजेच नैसर्गिक संख्या माहितीच आहे ह्या संख्यांपासून सुरुवात करून आपण पूर्णांक संख्या आणि त्यांच्यावरील बेरीज वजाबाकी गुणाकार भागाकार अशा गणिती क्रिया शिकू नैसर्गिक संख्यांची बेरीज ही परत नैसर्गिक संख्याच येते हे तुम्हाला माहीत आहे जसं की माझ्याकडे जर चार मणी आहेत आणि मला अजून दोन मणी मिळाले तर आता माझ्याकडे एकूण सहा मणी झाले हे आपण चार अधिक दोन बरोबर सहा असे किंवा दोन अधिक चार बरोबर सहा असे दर्शवतो आता असंच वजाबाकीचं बघू जर माझ्याकडे असलेल्या चार मण्यांमधील दोन मणी मी माझ्या मित्राला दिले तर आता माझ्याकडे दोनच मणी शिल्लक राहिले हे आपण चार वजा दोन बरोबर दोन असे दर्शवतो म्हणजेच उत्तर परत नैसर्गिक संख्या चाले असेच कायम होईल का जर माझ्याकडे असलेल्या मण्यांपेक्षा कमीच मणी मी देणार असेन तर उत्तर हे कायम नैसर्गिक संख्याच येईल पण समजा माझ्याकडील सर्व चार मणी मी मित्राला देऊन टाकले तर माझ्याकडे मणीच शिल्लक राहणार नाहीत हे आपण माझ्याकडे शून्य मणी राहिले असे म्हणतो आणि चार वजा चार बरोबर शून्य असे दर्शवतो येथे मात्र आलेले उत्तर म्हणजेच शून्य ही नैसर्गिक संख्या नाही हे लक्षात घ्या असेच एक वेगळे उदाहरण पाहू आज शाळेत चित्रकलेच्या तासासाठी ड्रॉईंग पेपर्स आणायला सांगितले होते म्हणून शाळेत येता येता शेजारच्या दुकानातून मी दोन ड्रॉईंग पेपर्स विकत घेतले दुकानदार काकांनी एक ड्रॉईंग पेपर तीन रुपयांना म्हणजेच दोन ड्रॉईंग पेपर्सची किंमत सहा रुपये असल्याचे सांगितले मी मात्र घरून येताना फक्त पाचच रुपये आणले होते दुकानदार काकांना हे सांगितल्यावर ते म्हणाले ठीक आहे उरलेले पैसे उद्या दे ड्रॉईंग पेपर्सची किंमत सहा रुपये आणि माझ्याकडे होते फक्त पाच रुपये म्हणजेच माझ्याकडे सहा वजा पाच बरोबर एक रुपया कमी होता जो मी त्यांना उद्या देईन म्हणजेच आता माझ्याकडे काहीच पैसे शिल्लक नाहीत आणि मी एक रुपया देणं आहे हे आपण माझ्याकडे वजा एक रुपया आहेत असे दर्शवतो माझ्याकडे फक्त पाच रुपये असताना मला सहा रुपये खर्च करायचे असतील तर मी एक रुपया देणं आहे असं म्हणतो आणि पाच वजा सहा बरोबर वजा एक असे दर्शवतो लक्षात घ्या आत्ता माझ्याकडे असलेली रक्कम म्हणजेच वजा एक रुपये हे देखील नैसर्गिक संख्या नाही अशाच प्रकारे जर मी दोन तीन किंवा चार रुपये देणं असेन तर ते आपण वजा दोन वजा तीन वजा चार असे दर्शवू शकतो म्हणजेच मी जेवढे रुपये देणं आहे त्याच्या आधी वजा चिन्ह देऊन तेवढेच रुपये माझ्याकडे आहेत असं आपण म्हणतो आता आपल्याकडे एक दोन तीन चार ह्या नैसर्गिक संख्या तसेच शून्य आणि वजा एक वजा दोन वजा तीन वजा चार अशा संख्या आहेत ह्या सर्व संख्यांना पूर्णांक संख्या असे म्हणतात यातील एक दोन तीन यांना धनपूर्णांक तर वजा एक वजा दोन वजा तीन यांना ऋणपूर्णांक संख्या म्हणतात आपण बघितले की नैसर्गिक संख्यांची बेरीज परत नैसर्गिक संख्याच येते मात्र त्यांची वजा बाकी पूर्णांक संख्या येते आता हेच आपण पूर्णांक संख्यांसाठी करून बघू सगळ्यात आधी हे समजून घ्या की ज्यांची बेरीज करायची आहे त्या पूर्णांक संख्या जर नैसर्गिक संख्याच असतील तर त्यांची बेरीज ही नैसर्गिक संख्या म्हणजेच पूर्णांक येईल पण जर आपल्याकडे एक धनपूर्णांक आणि एक ऋणपूर्णांक यांची बेरीज करायची असेल तर काय होईल समजून घेण्यासाठी उदाहरण वापरू समजा माझ्याकडे चार रुपये आहेत आणि मला अजून वजा दोन रुपये मिळाले म्हणजेच मी कोणाला तरी दोन रुपये देणं लागते तर माझ्याकडे एकूण किती रुपये झाले हे आपण चार अधिक वजा दोन बरोबर दोन असे लिहू शकतो म्हणजेच माझ्याकडे दोन रुपये आहेत जे की पूर्णांकच आहेत आता जर माझ्याकडे चार रुपये असतील आणि मला अजून वजा सात रुपये मिळाले म्हणजेच मी सात रुपये देणं आहे तर माझ्याकडे किती रुपये आहेत हे आपण चार अधिक वजा सात बरोबर वजा तीन असे लिहून माझ्याकडे वजा तीन रुपये आहेत म्हणजेच मी तीन रुपये देणं आहे असं म्हणतो 
ह्यावेळीही उत्तर पूर्णांक चाले हे लक्षात घ्या आता जर मला दोन ऋण पूर्णांकांची बेरीज करायची असेल तर म्हणजे समजा माझ्याकडे वजा तीन आणि वजा पाच रुपये असतील तर माझ्याकडे एकूण किती रुपये आहेत ह्याचाच अर्थ असा की मी एकाला तीन रुपये आणि अजून कोणाला तरी पाच रुपये देणं लागते तर माझ्याकडे असलेले एकूण रुपये किती हेच आपण मी एकूण तीन आणि पाच म्हणजेच आठ रुपये देणं लागते किंवा माझ्याकडे वजा आठ रुपये आहेत असं म्हणतो आणि वजा तीन अधिक वजा पाच बरोबर वजा आठ असे लिहितो परत एकदा आलेले उत्तर हे पूर्णांकच आहे म्हणजेच आपण धन किंवा ऋण पूर्णांकात एखादा धन किंवा ऋण पूर्णांक मिळवला तर येणारं उत्तर हे पूर्णांकच येतं असं आपल्याला समजलं आता एखाद्या पूर्णांकात शून्य मिळवला तर का होईल सांगा बरं अगदीच सोप आहे नाही का जर माझ्याकडे आधी काही रुपये असतील आणि त्यात मी अजून शून्य रुपये मिळवले म्हणजेच काहीच मिळाले नाही तर माझ्याकडे आधी एवढेच रुपये असतील म्हणजेच कोणत्याही पूर्णांकात शून्य मिळवले तर तोच पूर्णांक परत मिळतो हेही आपल्याला समजलं आता ह्या सगळ्या गोष्टी एकत्रित पाहिल्या तर कोणत्याही दोन पूर्णांक संख्यांची बेरीज ही पूर्णांक संख्याच येते असं लक्षात येईल वा हे तर नैसर्गिक संख्यांची बेरीज परत नैसर्गिक संख्याच येते तसंच घडलं आता दोन पूर्णांकांच्या वजाबाकीबद्दल काय सांगता येईल ते पाहू जर आपण ज्यांची वजाबाकी करायची आहे त्या दोन संख्या धन पूर्णांक घेतल्या म्हणजेच नैसर्गिक संख्या घेतल्या तर वजाबाकीचं उत्तर हे पूर्णांकच येईल कारण आपण पूर्णांक संख्या तयारच या पद्धतीने केल्या आहेत आता जर आपल्याला धन पूर्णांकातून ऋण पूर्णांक वजा करायचा असेल तर एक उदाहरण बघू समजा माझ्याकडे सहा गोळ्या आहेत माझ्या एका मित्राला मी वजा चार गोळ्या देणं आहे तर माझ्याकडे किती गोळ्या उरतील सगळ्यात आधी आपण वजा चार गोळ्या देणं म्हणजे काय हे पाहू मी वजा चार गोळ्या मित्राला दिल्या की त्याच्याकडे वजा चार गोळ्या असतील पण ह्याचा अर्थ असा की तो मला चार गोळ्या देणं आहे म्हणजेच जेव्हा मी मित्राला वजा चार गोळ्या दिल्या असं आपण म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्थ त्यानीच मला चार गोळ्या दिल्या असा होतो म्हणजेच माझ्याकडे आधीच सहा गोळ्या असताना मी मित्राला वजा चार गोळ्या दिल्या म्हणजेच त्यांनी मला चार गोळ्या दिल्या तर माझ्याकडे एकूण दहा गोळ्या असतील हे आपण सहा वजा वजा चार बरोबर दहा म्हणजेच सहा वजा वजा चार बरोबर सहा अधिक चार असे लिहितो आता ऋण पूर्णांकातून धन पूर्णांक वजा केल्यावर काय होते ते पाहू जर माझ्याकडे वजा पाच रुपये आहेत आणि मी सात रुपये मित्राला देणार आहे तर काय होईल माझ्याकडे वजा पाच रुपये होते म्हणजेच मी पाच रुपये देणं होतो आणि मी अजून सात रुपये मित्राला देणार आहे आता मी एकूण पाच आणि सात असे बारा रुपये देणं आहे म्हणजेच माझ्याकडे वजा बारा रुपये आहेत हे आपण वजा पाच वजा सात बरोबर वजा बारा असे लिहितो वरील दोन्ही उदाहरणांमधून आपल्याला हे कळले की धन पूर्णांकातून ऋण पूर्णांक वजा केला किंवा ऋण पूर्णांकातून धन पूर्णांक वजा केला तर येणारे उत्तर हे पूर्णांकच असते आता फक्त ऋण पूर्णांकांची वजा बाकी राहिली तीही उदाहरणाने बघू जर माझ्याकडे वजा तीन रुपये असतील आणि मी वजा सहा रुपये माझ्या मित्राला देणार असेन तर माझ्याकडे किती रुपये उरतील मी मित्राला वजा सहा रुपये देणं म्हणजेच तो मला सहा रुपये देणार आहे माझ्याकडे आधी वजा तीन रुपये होते म्हणजेच तीन रुपये देणं होतो त्याला मित्राने दिलेले सहा रुपये मिळवले तर माझ्याकडे तीन रुपये उरतील हे आपण वजा तीन वजा वजा सहा बरोबर तीन म्हणजेच वजा तीन वजा वजा सहा बरोबर वजा तीन अधिक सहा असे लिहितो आत्ताही उत्तर पूर्णांकातच आले म्हणजेच आपण असे म्हणू शकतो की कोणत्याही दोन पूर्णांक संख्यांची वजा बाकी ही पूर्णांक संख्याच येते ह्यावरून आपल्याला असे लक्षात येते नैसर्गिक संख्यांची वजा बाकी ही नैसर्गिक संख्याच असेल असे नाही 
आपण नैसर्गिक संख्यांच्या वजाबाकीपासून तयार केलेल्या पूर्णांक संख्यांची वजाबाकी मात्र पूर्णांकच येते हे करतानाच आपण धन व ऋणपूर्णांक संख्यांच्या बेरीज वजाबाकीचे नियमही समजावून घेतले हे लक्षात घ्या पुढील भागात आपण पूर्णांकांचा गुणाकार व भागाकार आणि त्यांच्या बेरीज वजाबाकीशी असलेला संबंध पाहू